அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேக்கி புக் மார்க்கில் ஒரு புக்கை பற்றி பார்க்கலாம் இதுக்கு முன்னாடி மலைக்காடுகளின் மரணம் சொல்லி நக்கீரன் அவர்கள் எழுதிய ஒரு புத்தகத்தை நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதில் வந்து எப்படின்னா காடுகளின் முக்கியத்துவம் காடுகள் அழிகிறதுனால என்னென்ன பாதிப்புகள் உண்டாகும் அதனோட இயற்கை சீரழிவு அதற்கு பின்னாடி இருக்கிற அரசியல் எல்லாத்தையும் பயங்கர டீட்டெயில்டாக அதில் கொடுத்துருந்தார் அதுக்கப்புறமா அதே மாதிரி ஒரு ஒரு முக்கியமான புக்காக வந்து இந்த புக்கை சொல்லுவேன் இந்த புத்தகத்தோட பேர் வந்து கண்ணுக்கு தெரியாமல் களவு போகும் நீர் இது நக்கீரன் அவர்கள் எழுதிய புத்தகம் இது ரொம்ப சின்ன புக்கு தான் ஆனால் இது ரொம்ப டீட்டெயில்டு அவ்வளோ டேட்டா கலெக்ஷன் இருக்குது உள்ள இது கண்டிப்பாக எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கணும் எல்லா குழந்தைகளும் படிக்கணும் ஒவ்வொருத்தரும் படிக்கணும் நண்பர்களுக்கு இது வந்து அன்பளிப்பாக அளிக்கலாம் என்ன ஒரு விழிப்புணர்வான புத்தகம்னு சொல்லுவேன் இந்த புத்தகம் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா பேசிக்காக என்ன சொல்லுதுன்னா ஒரு ஒரு ஒவ்வொரு மனிதனும் ஒரு நாளைக்கு வந்து நூறு லிட்டர் தண்ணி யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது ஒரு கணக்கு இருக்குது ஆனால் இது வந்து நேரடியாக யூஸ் பண்ணுறது குடிக்கிறது குளிக்கிறது துவைக்கிறது இந்த மாதிரி நேரடியாக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இல்லாமல் மறை நீர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்குது அதில் வந்து என்னென்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள் ட்ரெஸ்ஸு ஷூ செப்பல் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுற எல்லா பொருட்களுக்கு பின்னாடியும் ஒரு அதோடய உற்பத்தியின் போது உபயோகப்படுத்தப்பட்ட நீர் தான் மறை நீருங்கிறாங்க ஸோ அதுபடி பார்த்தா ஒரு மனிதன் வந்து ஐயாயிரம் லிட்டர் ஒரு நாளைக்கு அவன் யூஸ் பண்ணுறாங்கிற மாதிரி கணக்கு வருது இன்னும் வந்து சொல்லப்போனால் நம்ம வந்து இன்னும் வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்லாம் இப்போ அப்படி தானே மாறிட்டுருக்கு ஸோ வெஸ்டர்ன் கல்ச்சர்லாம் போக போக இன்னும் அதிகமான மறை நீர் உபயோகப்படுத்துறது அந்த நீரோட தேவைகள் அதிகமாகி அதனால் நிறைய பொருட்கள் உற்பத்தி நடக்குது இங்கே அதுக்கு மேலே நீர் வந்து இந்த மாதிரி வீணாக போகுது நிறைய செலவாகுது அப்படிங்கிறத இந்த புத்தகத்தில் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க இது இந்த புத்தகம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும்னா இப்போ திருப்பூர் பக்கத்தில் இருக்கிற காவிரியின் துணையாரான நொய்யல் அங்கே ஓடுது அங்கேருந்து ஓரத்துப்பாளையம்னு ஒரு அணை இருக்குது எல்லா அணையிலையும் வந்து டேமை திறந்து விட தான் சொல்லுவாங்க கீழே இருக்கிற கிராமத்து மக்கள் எல்லோரும் ஆனால் இங்கே வந்து அதை திறக்காதிங்கிறாங்க ஏன்னா திருப்பூரில் வந்து டெக்ஸ்டைல் இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப ஃபேமஸ் எல்லாத்துக்கும் தெரியும் நிறைய எக்ஸ்போர்ட் நடக்கும் ஸோ அங்கே நடக்கும்போது நிறைய சாய பட்டறைகள் அங்கே நிறையா இருக்கும் அதன் மூலமாக வர அந்த சாயங்கள் அதோடய ரசாயனங்கள் எல்லாமே கலந்து அந்த நீர் ரொம்ப மாசுபட்டுருது அது கீழே வந்து நிலத்தடி நீரையும் பாதிக்க பாதிக்குது ஸோ இதனால் அது திறக்க வேணாங்கிற மாதிரி சொல்கிற ஸ்டேஜில் அந்த நீர் மாசுபட்டுருக்குங்கிறத சொல்கிறாரு ஆரம்பிக்கிறாரு இந்த புத்தகத்தில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாயிரம் கோடி அந்நிய செலவாணி நடந்திருக்கு அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இது வந்து ஒரு பொருளாதாரத்துக்கு முக்கியமான ஒரு விஷயந்தான் ரொம்ப நல்ல விஷயம்னு சொல்லலாம் ஆனால் இதுக்கு பின்னாடி என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கும் பொழுது பரு பருத்தி உற்பத்தி பின்னலாடை தொழில்நுட்பம் அதுக்கப்புறம் அதோட டெக்ஸ்டைல் அதுக்கு உற்பத்தி பண்ணுறதுக்குரிய மி மிஷினரிஸ் இது எல்லாமே வந்து இங்கே தான் பண்ணுறாங்க எதுவுமே வந்து அவங்கவுங்க நாட்டில் பண்ணுறதில்ல அந்த மாதிரி உற்பத்தி எல்லாமே வந்து வளரும் நாடுகள் அந்த நாடுகளுக்கு தான் கொடுத்து பண்ண சொல்கிறாங்க இதுக்கு என்ன ரீசன்னா அவங்க வந்து நீரோட நீரோட தேவையை வந்து அந்த நாட்டுக்காரவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்க அதை பற்றி ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்குது ஸோ எது முக்கியமோ அதை அங்கே பண்ணிவிட்டு மீதி எல்லாமே வந்து நீர் அதிகமாக எது உறிஞ்சதோ அதை எல்லாமே உற்பத்தியை கீழே நாடுகளுக்கு கொடுத்து அது மூலமாக வாங்கிடுறாங்க அப்படிங்கிறத இதில் சொல்கிறாரு இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலனி ஷூ ஷூ மேனுஃபேக்சரிங்லேயே ரொம்ப ஃபேமஸான நாடு எதுனா இட்டாலிங் சொல்லுவாங்க ஆனால் அதோட பதப்படுத்துகிற அந்த தோல் பதப்படுத்துகிற டிவிஷன் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் ஃபுல்லாகவே வந்து நம்ம வாணியம்பாடி அந்த சரௌண்டிங்கில் தான் இருக்குது ஸோ அது என்ன ஆகுதுன்னா மேனுஃபேக்சரிங் அங்கே நடக்குது பட் இந்த மாதிரி பதப்படுத்துறதுலாம் நடக்கும் பொழுது 
இங்கே நம்ம பாலாற்றுங்கிற வானியம்பாடி பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த இருக்கிற பாலாற்றுங்கிற ஃபுல்லாகவே வந்து மாசுபட்டு நீர் எல்லாமே வந்து வீணாக போயிடுது ஸோ இதில் வந்து என்ன தெரியுதுனா இட்டாலி வந்து மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க ஆனால் அதுக்குரிய நீர் அதிகமாக எது எது மாசுபடுது எதெது உரு அது அது வந்து ரொம்ப நீரை வந்து உறிஞ்சுது அப்படிங்கிற அந்த ஒரு புரிதலோடு அவங்க என்ன பண்ணிடுறாங்க இந்த கீழை நாடுகளுக்கு அந்த இதை ஒர்க்கை கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து ம அதை யூஸ் மட்டும் பண்ணிடுறாங்க ஸோ இப்படி தான் இங்கே ஒரு இந்த நீருக்கு பின்னாடி ஒரு உலக அரசியல் இருக்குங்கிறதையும் சொல்கிறாரு அதேமாதிரி ஒரு நிறையா ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறாரு எப்படின்னா முன்னாடி வந்து கோதுமை உற்பத்தியில் அதிகமாக பண்ணிகிட்டு இருந்த சவுதி அந்த மாதிரி நாடுகள் இப்போ வந்து கோதுமை உற்பத்தியை நிப்பாட்டிட்டாங்க அது ஏன் அதை வந்து அவங்க இறக்குமதி பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ அது ஏன் அப்படிங்கிறாங்க அதேமாதிரி சீனர்கள் வந்து பன்றி இறைச்சி அதிகமாக சாப்பிடுவாங்க அவங்களும் அதோடய உற்பத்தியாக கம்மி பண்ணிட்டாங்க அது ஏன் அப்படிங்கிறாங்க இதேமாரி இன்னும் நிறைய இந்த வேளாண் பொருட்களை அதிகமாக உற்பத்தி பண்ணுற இஸ்ரேல் போன்ற நாடுகள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆ பர்டிகுலராக ஆரஞ்சு பழத்தை வந்து உற்பத்தி பண்ணுறதையும் அதை ஏற்றுமதி பண்ணுறதையும் நிப்பாட்டிட்டாங்க அது ஏன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கொஸ்டினோட அடுத்த கட்டுரை ஆரம்பிக்கிறார் இதெல்லாம் இந்த உற்பத்தியெலாம் ஏன் நிப்பாட்டிடுறாங்க அப்படின்னா இப்போ எடுத்துக்காட்டாக ஒரு டன் கோதுமை தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறு கன மீட்டர் நீரை நீர் தேவைப்படுது ஸோ அதை அங்கே அவங்க பண்ணாங்கன்னா அவங்களோட நிலத்தடி நீர் எல்லாமே காலி ஆகிடும் அதனால் இந்த மாதிரி கீழே நாடுகளுக்கு அனுப்பிச்சிட்றாங்க இங்கே வந்து ஆல்ரெடி மனித வளங்கள் அதிகம் இருக்குது அதோட தேவைகள் அதிகம் இருக்கிறதுனால அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க கிட்டத்தட்ட மிஸ்யூஸ்ன்னு சொல்லலாம் இது தான் இங்கே நடக்குது இது இல்லாமல் இது இல்லாமல் இன்னும் ஃபியூச்சரில் இந்த நீருக்காக மத்திய கிழக்கு நாடுகள் இந்த இதிலெல்லாம் வந்து போரை உருவாகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம் இருக்குங்கிறதையும் சொல்கிறாரு இதை பற்றி ஒவ்வொரு பொருளுக்கு பின்னாடி எவ்வளோ எவ்வளோ மறை நீர் இருக்குது அதாவது விர்ச்சுவல் வாட்டர் இது மாதிரி எவ்வளோ இருக்குங்கிற தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வாட்ரு ஃபுட் பிரிண்ட்டுங்கிற ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து பார்க்கலாங்கிறதையும் சஜஸ்ட் பண்ணுறாரு வாட்டர் ஃபுட் பிரிண்ட்டு அப்படிங்கிற வெப்சைட்டு சீனா வந்து ஏன் வந்து அந்த பன்றி இறைச்சி உற்பத்தியை நிப்பாட்டிடுதுன்னா அந்த பன்றி இறைச்சி வந்து ஓ உற்பத்தி போது நாலாயிரத்தி எண்ணூற்றி பத்து லிட்ரு வந்து அது வேஸ்ட் ஆகுது அவங்களோட உலக அளவில் பார்க்கும்பொழுது சீனாவோட நன்னீர் அளவு அப்படின்னு பார்த்தா ஏழு சதவீதம் தான் இதை அவங்க எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த மாதிரி அதிகமாக கன்சியூம் ஆகிற அந்த இதெல்லாம் நீ நீர் கன்சியூம் பண்ணி உருவாக்குகிற பொருட்கள் எல்லாம் வந்து கீழே நாடுகளுக்கு அவங்க கொடுத்துட்றாங்க இதேமாரி ஆரஞ்சு பழத்துக்கும் அதே கதை தான் ஒரே ஒரு ஆரஞ்சு பழத்துக்கு பின்னாடி வந்து ஐம்பது லிட்ரு தண்ணி வந்து அதை கன்சியூம் பண்ணுது இப்படி பண்ணும்பொழுது என்ன ஆகுனா அவங்களோட நீர் அந் இஸ்ரேலுக்குரிய நீர் நிலத்தடி நீர்லேருந்து எல்லாமே காலியாகும் ஸோ இந்த மாதிரி அதிகப்படியான நீர் உறிஞ்சும் பொருட்களை தயாரிக்கிறத வந்து கீழே நாடுகளுக்கு அனுப்பிடுறாங்க முக்கியமாக இதுக்கு முன்னாடி ஆப்பிரிக்காவுக்கு அனுப்பிச்சிருக்காங்க அதோட நிலைமை இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் அதே மாதிரி இப்போ இந்தியாலேயும் அதை தான் நடந்துட்டுருக்கு இது ஃப்யூச்சரில் தான் இதோட பாதிப்புகள் இன்னும் நல்லாவே தெரியும் இது இல்லாமல் அவர் வந்து ஒவ்வொரு பொருளுக்கு பின்னாடியும் எவ்வளோ மறை நீர் விர்ச்சுவல் வாட்ரு இருக்குங்கிறத சொல்லும் போது கேட்கும் பொழுதும் ஒரு பயமாகவே இருக்குது எப்படின்னா ஒரே ஒரு முட்டை அந்த ஒரு முட்டை வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு இரநூறு லிட்டர் த தண்ணியை இழுக்குதுங்கிறாங்க கோக் வந்து எழுபத்தி ரெண்டு லிட்டர் தண்ணியை குடிக்குது இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் அவர் அவர் வந்து சொல்கிறதெல்லாம் வந்து கேட்கும்போதே பக்கு பக்குன்னு இருக்குது ஸோ ஏன் இப்போ இப்போ முட்டையில் என்னங்க இருக்குது முட்டையில் வந்து எப்படிங்க அவ்வளோ லிட்டர் தண்ணி வந்து போகும் இரநூறு லிட்டர் தண்ணி போகும் என்ன கோழி என்ன அவ்வளோ தண்ணி குடிக்குதா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் வரும் அப்படி தான் அதுக்கு வந்து அவர் பதிலும் சொல்கிறாரு கோழி வந்து அவ்வளோ தண்ணி குடிக்காது பட் அது சாப்பிட்ற தீவனத்தோட உற்பத்தி வந்து பார்த்திங்கன்னா அது மூலமாக எவ்வளோ தண்ணி உறிஞ்சப்படுது இது நல்லா பார்த்திங்கன்னா ஒரு பொருளுக்கு பின்னாடி அது உருவாகிற பொருள் அந்த பொருள் உருவாகிறதுக்கு பின்னாடி பொருள் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு 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 லைஃப் சைக்கிளே வர மாதிரி இருக்குது இதோட நீர் கன்சம்ஷன்லாம் பார்த்தா அவ்வளோ வந்து இழுக்குது ஸோ ஓவராலாக ஒரு ஒரு முட்டை உற்பத்தி ஆகி வர்றதுக்கு இரநூறு லிட்டர் தண்ணி அது வந்து உறிஞ்சிது 
இப்போ இந்த மாதிரி யாராவது முட்டை சாப்பிடும்போது நம்ம இரநூறு லிட்ரு தண்ணியையும் சேர்ந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோங்கிற ஒரு ஃபீல்டே சாப்பிட்ணும் அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா ஆஸ்திரேலியாவில் வந்து ஒரு நல்ல தண்ணியை வந்து காரோட கழுவுறதுக்கு யூஸ் பண்ணால் கூட சிறை தண்டனைன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம ஊரில் கார் உற்பத்தி நிறையா நடக்குது அதில் தான் எத்தனை ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டன் இடையுள்ள ஒரு காரை தயாரிக்கிறதுக்கு வந்து நாலு லட்சம் லிட்ரு தண்ணி வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நல்ல தண்ணீர் நல்லா கேட்டுக்கோங்க நல்ல தண்ணீர் தண்ணீர் அங்கே வந்து கார் கழுவுறதுக்கு சிறை தண்டனைன்னு சொல்கிறாங்க இங்கே வந்து லட்ச லிட்டரில் வந்து அதை உற்பத்தி கண்டி நம்ம இங்கே செலவழிச்சிட்ருக்கோம் நம்மளோட நிலத்தடி நீர் அவ்வளோ வீணாயிட்ருக்கு அதேமாரி அந்த முக்கியமாக அந்த திருப்பூரை தான் அவர் அடிக்கடி சொல்கிறார் என்ன ரீசன்னா இது வந்து ஒரு டெக்ஸ்டைலில் ஒரு சின்ன ஒரு டிஷர்ட் தயாரிக்கிறதுனாலே அது வந்து இரு ரெண்டாயிரத்தி எழுநூறு லிட்டர் தண்ணியை வந்து இழுக்குதுங்கிறாரு இதனால் எவ்வளோ நீர் பற்றாக்குறை வரும் அதேமாதிரி டிடிஎஸ்னு ஒரு யூனிட் இருக்குது அது எந்த என்னென்னா ஒரு நீருக்குள்ளே எவ்வளோ ஒரு ரூல் வச்சுருக்குறாங்க இது ஒரு நீருக்குள்ளே எவ்வளோ திடப்பொருள் கலக்கலாம் கெமிக்கல்னு கூட வச்சுக்கலாம் கலக்கலாங்கிறதுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது அது வந்து ஐநூறு மில்லிகிராம் பெர் லிட்ரு அப்படிங்கிறது தான் இருந்தது ஆனால் ஒரு இடையில் வந்து இந்த ஓரத்துப்பாளையம் அந்த டேமில் செக் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது ஆறாயிரம் மில்லிகிராம் வரையே இருந்திருக்கு சில சமயம் வந்து பதினேழாயிரம் மில்லிகிராம் வரை அளவு வந்து அந்த அதுக்குள்ளே ஒரு திடப்பொருள் மிக்ஸ் ஆகி இருக்கிறது அவங்க வந்து இண்டிகேட் பண்ணுறாரு ஸோ இது எந்த அளவுக்கு ஒரு ரூலெல்லாம் தாண்டி அது மாசுபட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிக்க முடியுது இதில் வந்து இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு எப்படின்னா இந்த உலகம் தோன்றின காலத்திலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா நீரோட அளவு ஒரு சொட்டு குறையும் இல்லை கூடவும் இல்லை ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது என்ன பிரச்சனை நீர் ஏன் தட்டுப்பாடாகுது அப்படிங்கிறபோது இவர் வந்து ஒரு ஒரு டீட்டெயில் சொல்கிறாரு ஒரு டேட்டா அனாலிசிஸ் எப்படின்னா அந்த நீரை வந்து பச்சை நீளம் சாம்பல்னு சொல்லி மூணு கேட்டகரியாக பிரிக்கிறாங்க இப்போ பச்சை மறை நீர்னால் மலையின் மூலமாக வர நீர் நீல நீரனா நிலத்தடி ஆறு நிலத்தடி நீர் இது மூலமாக வர்றது சாம்பல் நீருங்கிறது தான் நம்ம அந்த பொருட்கள் உற்பத்திக்கு பின்னாடி வர அந்த பாதிக்கப்பட்ட நீர் மாசுபடிந்த நீர் இது என்ன ஆகுதுன்னா இப்போ சாம்பல் நீர் வந்து மீ இந்த நீல நீர் அதாவது நிலத்தடி நீர் இதையும் சேர்த்து மாசுபடுத்தி இந்த மு நீரோட அளவு சேமாக தான் இருக்குது ஆனால் இந்த மூன்று வண்ணங்கள் சொல்கிறாங்களே இண்டிகேஷன் அதில் சாம்பலோடது தான் அதிகமாக இருக்குங்கிறத எவ்வளோ மாசு அடைஞ்சிருக்குங்கிறத டீட்டெயிலாக சொல்லியிருப்பார் ஸோ ஒரு தொழிற்சாலை தொடங்கும் பொழுது வந்து கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு மக்களுக்கு ஆசை காட்டுறது விதத்தில் என்ன பண்ணுதுன்னா அது வேலைவாய்ப்பு அந்த வேலைவாய்ப்பு வந்து ஒரு அஞ்சு சதவீதம் வெளிக்காடு தான் கிடைக்கிது ஆனால் அந்த தொழிற்சாலையினால் அந்த எக்ஸாம்பிள் அந்த பாலாற்றில் நம்பி இருந்த வேளாண் மக்கள்லாம் வந்து ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டுட்டு அதனால் பாதிக்கப்பட்டு வேலை அவங்களுக்கு பொருளாதாரம் இதான அவங்களை வந்து எண்பத்தஞ்சு அஞ்சில் அஞ்சை விட எண்பத்தஞ்சு சதவீதம் அதிகமாக இருக்குங்கிறாங்க திரும்ப அவங்க வேறு வழியே இல்லாமல் அவங்களும் அந்த தொழிற்சாலைகளை நோக்கி போகிற மாதிரி தான் இருக்குது இது வந்து வெறும் ஒரு தொழிற்சாலையின் மட்டும் இல்லாமல் ஒரு பொருள் உற்பத்தியின் மட்டும் நல்ல மாசு அடைகிறது மட்டும் இல்லை இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாரு அதை கேட்டால் இன்னும் அதிர்ச்சியாக இருக்குது ஒரு மனித வளம் ஹியூமன் ரிசோர்ஸ்னாலேயும் வந்து நிறையா மேலை நாடுகள் கீழே நாடுகள் வச்சு நீர் நீரை வந்து மா மாசு அடையுது நீரோட பற்றாக்குறையும் உண்டாகுது எடுத்துக்கிட்டால் அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா இப்போ வந்து கம்பெனியில் முக்கியமாக அந்த பிபிஓ பணிகளில் வேலை பார்க்குற மக்கள் வச்சு ஒரு சர்வே எடுத்துருக்குறாங்க யாருனா கரண்ட் சயின்ஸுங்கிற ஒரு மேகசின் வந்து என்ன பண்ணியிருக்குன்னா இது இந்திய மக்களுக்கு இந்த நிறையா பிபிஓ வேலைகள்லாம் வந்து மேலை நாடுகள் வந்து கீழே இந்திய நாட்டுக்கு கொடுக்குறாங்க இதனால் என்ன ஆகுதுன்னா ஒருத்தரோட ஒரு எம்ப்ளாயோட சராசரியான ஒரு நாளைக்கு நேரடி நீர் வந்து எழுநூறு லிட்ரு வந்து யூஸ் பண்ணுறாருன்னா மறைமுகமாக அவரோட அவரோட யூஸ் பண்ணுற எல்லாத்தையும் சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா 
அறு ஆறாயிரத்தி எண்ணூறு லிட்டர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ மொத்தம் ஒரு ஒரு ரிசோர்ஸ் வந்து ஏழாயிரத்தி ஐநூறு லிட்டர் வந்து ஒரு நாளைக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுவே வந்து இதுவே வந்து அங்கே அவங்க நாட்டில் இதே மாதிரி யூஸ் பண்ணால் இன்னும் நீர் அதிகமாக தேவைப்பட்டு காலியாகிடும் இல்லையா ஸோ அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட இங்கே வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறனால அவங்க வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு ரிசோர்ஸ் மூலமாக ஏழாயிரத்தி ஐநூறு லிட்ரு தண்ணியை வந்து சேவ் பண்ணுறாங்கங்கிற ஒரு டீட்டெயிலை சொல்கிறாங்க இது ஆச்சரியமாக தான் இருந்தது இந்த ஆங்கிளை நம்ம பார்த்துருக்க மாட்டோம் ஏன்னா ஒரு பொருள் சார்ந்த மறை நீர் இவ்வளோ போகுதுங்கிறது கூட ஒரு ஐடியா இருந்திருக்கும் ஒரு மனித வளத்தின் மூலமாக ஹியூமன் மூலமாக அந்த நீர் இவ்வளோ போகுதுங்கிற ஆங்கிளையும் பார்த்துருக்க மாட்டோம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இதில் இருக்குது அதே மாதிரி அந்த இப்போ இப்போ வந்து பிபிஓ ஐடி இதெல்லாம் வருதுன்னா அதுக்குரிய இப்போ எங்கள் எக்ஸாம்பிள் வந்து அதுக்குரிய பில்டிங்லாம் கட்டணுன்னா இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிள் சென்னையிலே வந்து பள்ளிக்கரணையில் நன்னீருக்கு ஆதாரமான பள்ளிக்கரணையில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோ ஐடி பில்டிங் இருக்குது அதில் அவ்வளோ எல்லாமே வீணாக போச்சு அதில் எல்லாத்துலேயும் பில்டிங் கட்டிட்டாங்க வீணாக போயிடுச்சு ஆனால் இதுவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூயார்க் நகரத்தில் அது பக்கத்தில் இருக்கிற கேட்ஸ் கீல்ஸ் டெலவார் அப்படிங்கிற அந்த நீர் படுகைங்கிறாரு அதை வந்து நூற்றம்பது கோடி செலவு பண்ணி அதை பாதுகாத்துக்கிட்டு வராங்கங்கிறாங்க ஆனால் நாம் வந்து இங்கே நீர் நன்னீருக்கு த ஆதாரமான அந்த பள்ளிக்கரண சதுப்பு நிலப்பகுதியில் எல்லாத்துலேயும் வந்து ஐடி பில்டிங் கட்டி எல்லாமே அதை பில்டிங்காக தான் இருக்குது கான்கிரீட்டு காடுகளாக தான் இருக்குது அந்த இடத்த பார்த்தா ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த ஏரியாவுக்கு வந்துட்டு போனவர் இப்போ வந்து பார்த்தாருனா அவருக்கு என்னடா இந்த இடத்துல இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஏரி இருந்தது குளம் இருந்ததுன்னா எல்லாமே ஊராக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி இந்த புத்தகத்தில் ஒவ்வொரு பக்கத்துக்கு பக்கம் அவ்வளோ டீட்டெயில் இருக்குது மறை நீர் சம்மந்தமாக ஒவ்வொரு ஷூ தயாரிக்கிறதுலேருந்து ஒவ்வொரு சாக்லேட் சாப்பிட்ற சாக்லேட்லேருந்து கார்லேருந்து எல்லா பொருளுக்கும் என்னென்ன எவ்வளோ லிட்ரு இதாகுது அப்படிங்கிறத சொல்லியிருப்பார் இது மூலமாக அவர் இன்னும் சில பாயிண்ட்லையும் சொல்லியிருப்பார் எப்படின்னா இதை வந்து கவர்மெண்ட் வந்து இதான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி எந்தெந்த தொழிற்சாலை வரணும் எவ்வளோ இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நிர்ணயம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க நீர்வளத்தை கருத்தில் கொண்டு நிர்ணயம் பண்ணணும்னு சொல்கிறாரு அது இல்லாமல் அப்படி நீங்கள் மறை நீரை நீங்கள் வச்சு கொடுக்குறீங்கன்னா அது அந்த மறை நீருக்கு சேர்த்து விலை வைங்க அதிகப்படியாக விலை வச்சு நீங்கள் இது பண்ணுங்கங்கிறதையும் அதில் ஒரு பாயிண்டில் சொல்கிறாரு ஸோ ஆக மொத்தம் இதில் இந்த புத்தகம் படிக்கும் பொழுது நமக்கு ஒரு கண்டிப்பாக ஒரு விழிப்புணர்வு வரணும் ஒரு தனி மனிதனாக இருக்கிற நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாம் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு பொருளையும் இப்போ படிக்கிற புக்கில் ஒரு பேஜுக்கு ஏ ஃபோர் ஷீட்டுக்கு எவ்வளோ லிட்டர் தண்ணி ஆகும் ஆகுங்கிறதையும் அவர் சொல்லியிருப்பார் அதில் ஸோ ஒவ்வொரு பொருளுக்கும் எவ்வளோ நீர் தேவைப்படுது அப்படிங்கிறத ஒரு விழிப்புணர்வு இருந்துச்சுன்னா நாம் வந்து ஒரு மினிமலிஸ்ட் லைஃப் ஆகணுங்கிற ஒரு பக்கம் வரும் அன்வான்ட் பொருளை நம்ம வந்து வாங்க தேவையில்லை அதே மாதிரி வெஸ்டர்ன் லைஃப் போக போக வந்து பார்த்திங்கன்னா பொருட்கள் வாங்கி வைக்கிற அந்த இது அதிகமாகும் அதனால் ஒவ்வொரு பொருளுக்கு பின்னாடியுமே வந்து அவ்வளோ நீர் மறை நீராக இருக்குது ஸோ இதில் இதெல்லாம் நம்ம மனதில் வச்சுக்கிட்டு இதை வந்து குழந்தைகளுக்கும் சொல்லணும் ஒவ்வொரு பொருளுக்கு பின்னாடி இவ்வளோ நீர் இருக்குங்கிறதையும் ஸோ நீரோட தேவையை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம நம்மளால் முடிஞ்ச அளவு நீரை நம்ம பாதுகாப்பணும் பாதுகாக்கணும் எதிர்கால சங்கதிகளுக்காகவாவது இதை நம்ம பண்ணணும் இந்த புக்கு கண்டிப்பாக வந்து அருமையான புக்கு கண்டிப்பாக நிறையாவது கிஃப்ட் கொடுக்கலாம் சின்ன புக்கு தான் கண்டிப்பாக வாங்கி படிங்க இதே மாதிரி இன்னொரு புத்தகத்துலேயோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு படத்துலேயோ நம்ம வந்து சந்திப்போம் இது வந்து ஸ்பாட்டிஃபைலேயும் இருக்குது யூடியூப்லேயும் இருக்குது கண்டிப்பாக கேளுங்க நன்றி வணக்கம் மக்களே